。OMG OMG OMG！ 欢迎收看《好想来》。相信不少人对于上健身房重量训练这件事，难免会疑惑：到底练肌肉看起来很壮，能干嘛呢？重量训练感觉又很危险，还是跑步、游泳、骑车、爬山就好了吧？形象保持，一般主流健身是追求外观好看，像是健美、体态、雕塑等等，多半也是因为受到影视明星。社群媒体网红等的影响，主要也是因为人是视觉的动物，像是男生宽肩、多块腹肌、粗壮的手臂，女生细腰、丰满蜜桃臀，任谁都会多看一眼，也是许多人健身所追求的目标。肌少症，目前社会已经进入超高龄化人口，所以最直接碰到的就是身体机能退化、老化的问题。因此，重量训练从原本的商业或个人休闲活动。慢慢应用到改善及预防中老年人身体状况的一种直接有效的手段，因为刚开始许多人对于重量训练的印象都会是危险、容易受伤等。对于老年人而言，更加认定重量训练只能是年轻人在玩的活动而已，因此可能越来越少运动，就会形成目前常听到的肌少症。重量刺激，人会退化衰老快，除了久坐习惯跟年纪，主要是因为身体缺乏重量刺激。神经系统、骨质密度、肌肉量就会慢慢开始下降。重量训练的特点就是可以透过器材稳定、安全的增加负重，让身体获得刺激而进步。一般运动常见像跑步、爬山、游泳，其单车或徒手训练的效果有限，是因为顶多就是适应自身体重的重量而已。当然不是说其他运动就没用，他们还是对于训练心肺及能量系统、肌耐力都有帮助。只是要更有效地抵抗退化及老化，还是需要有逐步增加重量特性的训练，身体的骨质密度、神经系统、肌肉量才会有效提升。像我本身刚开始健身，也是从追求体态好看，慢慢到现在都是要训练健康及抗老化，都是尽可能用最少时间、最有效的动作来得到最佳的效果。我一周也只上健身房一到两次，每次只练一到两小时，训练主要都做杠铃的卧推、深蹲、硬举。就可以让身体的神经系统、骨质密度、肌肉量维持在一个不错的水准。偶尔也会去骑单车、跑步等。重量训练跟其他运动是没有冲突的，只要不是单一项目长时间过量。这些观念是我从《怪兽激励》的何利安博士那学来的。他有讲很多关于中老年人做大重量的迷思等等的，也是我愿意开始尝试做大重量训练的启蒙老师。今天的分享就到这边，如果你喜欢我的内容。还请帮我按赞、订阅、分享，帮助更多人，也是对我最大的支持。下次见，拜拜。